Të ndëruar të lëshikues për shëndetit do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim dërko me zhvillimet e ditës, pas bashkime të dy nga tre grupime të partiz demokratike, opozita zyrtarizoj këtë të premte dhe bashkimin e të gjithë forcave të saj në një konfederat që do të drejtojt nga katër koordinator, qëllimi bashkimit të forcave opozitare një vit për para zjedive, ka qëllim kërësor largimin e majorancës e edi ramës që e shojnë për gjegjës jo vetën për rënimin e vëndit, por edhe coptimin e vetë opozitës dhe strategia do të njësë me protesën e njësët shkurtit për para krye ministres. Një mdjet forca opozitare formuan të premten federatën e opozitës, ftesa ju drejtua dhe lullë zimbashës dhe deputetve të rënditur me të, por kariket e tyre mbetë në boshtë, e njësa situatë ishte dhe për disa forcat të tjera, që ka u tha edhe në takim. Për të bërë qartë për median, për edhe për gjithë pjesë marësit në tryes. E këtë platforme e kemi ofruar pjesës më të madhe në doshta jo të gjithëve të partide opozitare, se ka pyte nga media ashtuar, shquar, kësë partia, po kësë politikani, e kanë marë, presoj që sot ne vendosim një mardhëni me njëri tjetërin. Kjo të rjezë është një dere hapur pas një loj para gjukimi në mendimin tim për këdo politikan dhe parti politike që do t'i bashkohet një ismës për të bashkuar opozitën. Ka vetëm një kusht për gjithë se cilin nga ne, besoj është ta moral dhe racional, që ne nuk mundet kryoj mardhëni e me majorancen ka ndërtuar një konsensus dhe indeprim për bashkët opozitar për zdo loj një ismë parlamentare apo jo parlamentare. Qëdhimi bashkimit të forcave opozitare një vitur para zgjedhjeve ka qëdhim kërësor largimin e majorancës e idi ramës që e shojnë për gjejse, jo vedon për rënimin e vëndit, por edhe për coptimin e vetë opozitës dhe strategjia të të njës me protesën e njësit shkurtit për para kërë ministris. Kjo bashkim do dhe në këtë ko është një fuqizim i mesajit për protesën e madhe të njësit shkurtit. Bashkimi i opozitës është gjithashtu një sinjal për ediramën se ne për pjekjeve të ti për të asgjësuar pluralizm dhe këtyre Shqipërin në një shtetë një partjak do t'i përgjigjemi në gjdo formë, në gjdo mënyrë dhe me gjdo armë të mosbindje civile. Organizimi kundër qeveris dhe hartimi një reforme sjedhore me rekomandimet të osë bëje o dirit janë disa prej angazhimeve të firmosura në të rez nga partit që u bën pjesë e federatës. Ne përfajsu se partive opozitare duke vlerësuar me shqetsim, të atë në rëndë Balkan, interesin tonë si shqiptar dhe si vëndantar i natës, dhe duke qenë të ndërgjeshëm që për të përgjivu sfidave të sigurisë një të artë me Europiane për Shqiprin, është e nevojshë me rrujtë e zhvillimi partneriteti që ndrushëm në shtetë bashkurat Amerikës, me bashkimin Europian dhe vëndet dhe natë. Të dedat femelore, më bazike, qyrëtarve, kërëlizmi vetë politikë dhe demokracia thebi i egzistencës dhe këti sistemi shëqërorë ku ne jetojnë, janë ekstremalisht të rezikuara dhe në dhëtë kryshin më të rezikshëm se asë një herë më parë në 33 vjetë pluralizë. Nuk mund të ketë demokraci pa votë të li. Nuk mund të ketë ekonomi zhvilluse dhe konkuruse pa votë të lirë të respektuar. Nuk mund të ketë një jetë kulturore, shëqërore, nuk mund të ketë respektim të drejtash dhe parimesh, me tjose i gjithë sistemi nuk më shtetet të këvota e lirë. Që fa ndodhë dhe është më aktuale se ku. Nuk e mori fjallë në të rejes, por pas takimit ga zbend bardhje e vlërsoj si një ditë mirë për opozitën, pasi përqarja e saj, ishte si pas ti, vërata më e madhe për rejtë i ramën. A i nuk e mbyllë derën për as një opozitar që kërkon të i bashkojt konfederatës, asa dhe për vetë lullësim bashën. Ndjehet në opozit e vetë mja rrugë për të forcuar është të bëjmi të gjithë bashkë, sigurisht në diversitet, sigurisht bashkua rreth i deve, mi po unë nuk shikoj asë një rrugë tjetër për të përbalur me një qeveri e cila gjdo dit forcojt më tej, pra është forcuar më tej, egzaksisht edhe për shkakun e për qarjes opozitës. Pra ku dikush forcohet, ti nuk mund të cobzohesh, pra krau tjetër opozita, po do duhet bëjmi të gjithë bashkë për qënë më të fort dhe mendime, qëndrime dhe për të unifikuar dhe koordinuar gjithë aksionin tonë politikë. Në takimin e partë të koalicionit u vure dhe mungesa e dashamir shehit dhe lëzhëkës dhe shpëtimi drizit të pëdëjus të cilës si pas gjasave nuk du të bëjmë pjesë e kësaj federate. Për te suksese i turistik që përshëqëron Shqiprin edhe këtë vit, kërë i ministri Edi Rama tha se sfide së tashme së shmbajtja e punojnësve në vënd, duke rritur më te pagat, i njëri ti mesajë u dha edhe në takimin me përfajsuasit e fondit monetar ndërkomtar dhe bankos botrore edhe nga guvernatori Seko, i cili shtoj se ekonomia duhet të orientohet drejt inovacionet. 
Rritja e paka vembetet një sfit për shoqërin për të prendaluar rike në forcës punëtore. Këto e ka prenuar dhe vetë kërë ministre i dirama në një mbledhje të konstituencës e bankës potrore dhe fondit monetar në dorkomtar që u zhvidhua për herë të parë në Tiran. Në fjallën e tjera, ma nënvizoj se rritja e pakave do të ullë konkurencën e ashtë për nga vëndet e përparuara që janë në kërkim të punëtorve. Po kështu, ndihemi të ingurajuar nga shifrat e punësimit dhe të papunësis, edhe pse sfida e madhe, mbetet rritja e mëtejshme e pagave, në mënyrë që të mundemi të frenojmë konkurencën gjithmonë e më të ashpër që përbëhet për herë më e fort në vëndet e zhvilluara që janë në kërkim të krahu të punës. Nga në tjetër, këta e pranoj dhe guvernatori Genti Seiko i cili në fjallën e ti të eksoj se plakja e popullësis është një faktor negativ në zhvidhimin ekonomik të vëndit. Me gjitha të, eksperienca e videve të fundit nga ka mësuar se goditje dhe sfidat sa do të lërë këta të duken nuk do të mungojnë asë të tardme. Në këtë pik, mlejonit të zjeroj disi optikën e diskutimit. Prej kohë është tashmë ullja e produktivitetit, efektet e plakje së popullësis, Po fizime dhe fuqisë punëtore, gjithashtu, po bëhen faktor gjithnje e më të rëndësishëm për në zhvillimin e ekonomive të konstituensës tonë. Po ashtu, fragmentimi geopolitik dhe efektet e ndryshimeve klimatike po shëndrojë në sfidat të sëptashmes. Krui Ministri Edi Rama thotë se synojnë që të këthi Shqiprin në eksportues neto të energjisë dherë në vitin 2030. Tashma, ja kemi dalë në banë, të kemi një situat të qëndrueshme e të mos rrisim të shmimet e energjis edhe pse si gjdo kush tjetër jemi tejet të sfiduar nga kriza globale e energjis e si do mos kriza europiane e qmimeve të energjis. Synimi një ndërko është të shëndrojnë vëndin ton në një eksportues neto të energjis brënda 2030-ës, ndaj po një bestojmë shumë në energjin djelore të erës dhe duke qënë një vënd i cili funksionon me 100% energji të përtërritshme sa i takon prodimit të energjis elektrike. Inteligenca artificiale është një tjetër fush që si pas përfajsuesve të fondit monetarë ndorkomtar dhe bankës botërore, Shqipria ka kushtet e nevojshme për të avancuar më shumë. Kriministri Dyrama ka publikuar mëngjesin e sotëm një video më momente nga vizita e sekretarit Amerikanë të shtetit Antoni Blinken dje në Tiran. Rama shkruan kras video se këto janë disa nga prapaskenat e takimit me sekretarin Amerikanë. Për post takimeve zyrtare, Krye Ministri Vëndit Edi Rama dhe Antoni Blinken danë momentet të përzemër ta me njëri tjetërin gjatë vizitës historike të sekretarit Amerikan të shtetit, takimeve në Krye Ministri nuk pati vetëm në nëshkry marveshjesh, por edhe shkombi me dhuratash. Në zyrën e ti, Edi Rama i dhuroj Antoni Blinken, librin e ti me piktura, ndërsa dhurata e këti të fundit për kreu në qeverisë shqiptare mbetet end të mister. Sa vaj konferencave ishte mbushur me imajet e sekretarve Amerikan që në dërvite kam vizituar Shqiprin, Për gjatë një orë i gjysëm, Edi Rama i gjithi kohë të tregoj sekretarit Amerikan të shtetit edhe ambjente të tjera të Krye Ministris. Ndarja me njëri tjetërin të gdalja e Krye Ministris ishte më njafte për zemërt, ndonë se kjo ndarje do të jetë për shumë pakor pasi Krye Ministris Shqiptar dhe sekretari Amerikan do të jenë sërish së bashku në mëni të Gjermanis aty ku të të marim pjesë në të njëtin samit. Në vizitën e ti të parë në Tiran, sekretari Amerikani shtetit Antoni Blinken nuk nguroj të shprem për shtetin e shëbas për reformën në dreci. Për këtë arsye, sekretari shtetit gjvilloj një takim të veçant me krerët e institucioneve të drecis në vend. Më shtetja e që shtetit e bashkuarat Amerikës i kanë dhenë Shqipëris përsa i përket reformës në drejtësi, u pas qyrua edhe në takimin e Blinkenit me përfajsuesit e drejtësis. Pas lërgimit nga Shqipëria, Blinken da u foto nga takimi zhvidhuar me përfajsuesit e drejtësis, ndërsa ka dhenë dhe një mesaj duke theksuar se reforma është e rëndësishme për vëndin tonë si dhe rukëtimin e Europian që kemi nisur. Reforma në drejtësi është thelpsore për Shqipërin dhe për pjekin e saj për integrimin në bashkimin e Europian. U takova me drejtuesit e reformës për drejtësi në të ranë për të përgëzuar progresin e tyre në avancimin e shtetit të së drejtës dhe luftimin e korupcionit. 
Ndurkoj gjatë një pustimi në rjetin social Facebook, ambasada e Shëba asme antë një mesajin dhe institucioneve të drejtsis, theksoj se duhet nëzitur besimi në institucionet e drejtsis. Me gjithë se reforma nuk është e shpejt, e përsosur apo e let, kjo është momenti që institucionet e reja të drejtsis të veprojnë me gudzim daj pa ndërshku e shmëris dhe të nëzisim besimin e publikut në sundimin e ligjit, ka theksuar. Blinken, sekretari i shtetit, të shprehur se këto sfida janë të mëdha, por shtetet e bashkuar e qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbetimi të palukundura në mbështetjen ton. Ndërkajq, në konferencën me Kryeministrin Rama, sekretari Amerikani shtetit theksoj se arestimi zyrtarve të lartë dhe lufta kundur korupcionet janë frytet kryesore të kësaj reforme. Blinken zhvilloj vizitën e ti të parë në Tiran, ndërsa është hera i gjash që një sekretari Amerikan viziton zyrtari Shqiprin. Partia e Liris ka zhvilluar tryezën për pensionistët dhe personat në nevoj. Kreo e partisë Liris i Lirmeta ka deklaruar se qeveria me politika dhe saj ban për gjesi për i shpërndare në balancuar dhe rritjen e të ardurave të shtresave më të prekur anga të ardurat komptare. Meta në emër të partisë Liris ka bërë 4 propozime për përmërsimin e situatës në vend. Kreo i partisë Liris i Lirmeta në një deklarat për mediat të eksoj se pensionistët janë pjesa më e diskriminuar e shoqëris dhe që povuajnë më shumë se kush do tjetër rritjen e inflasionit. Kretari i Meta tha se një mas më e madhe e pensionistës jetoj në kushtet e varfëris. Një pension me sëtarë mëhor i pleqëris në zonat urbane, në masën 8.000 lek e 822 pra të reja, në muaj është i barabart me 6.38 dolarë në ditë dhe në zonat rurale në masën 1.239 lek në muaj është i barabart me 3.8 dolar në dit. Një pension mesatar mujor i invaliditetit në zonat urbane në masën 7.130 lek në muaj është i barabart me 5.86 dolar në dit dhe në zonat rurale në masën 8.992 lek në muaj barabart me 3.04 dolar në dit. Për këtë arsye, partia e liris kërkon indeksim të plot të rritjes të shmimit të produkteve bazë. Për të marë një përgjësim më të madhe, për të përfshirë pensionistët, në përfitimin nga rritja ekonomike e vëndit. Ne jemi të angazhuar dhe do të përpozojnë, së pari, indeksimin e plot të masës e pensionave, duke e logaritur indeksimin bi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. Së dyti, indeksimi i shpesht brënda vitit të masës pensioneve, kur ka kriza apo pandemi për shkak të rritjes së shpejt të qmimeve. Së treti, rritjen e pensioneve me nivelin e rritjes reale ekonomike për të bërë rritjen ekonomike gjithë përfshirëse. Së katërti, konsiderohet një prioritet rritja të ardhurat pensionit për gjitha kategorit të cilat jetoj në kushtet e varfëris në 6.85 dolar në dit. Po ashtu, me të thase në kostot e barnave dhe shërbimeve të tjera shëndetore që nuk mulojnë nga shteti janë krejsisht të përbaluashme për pensionistët dhe grupet e personave në nevoj, për këto që dhe impartia e liris propozon bulimin e të gjitha recetave mjekësore për këto shtresa vulnerabël. Komisioni etikës ka përjashtuar me nga djedit nga aktivitetet parlamentare dy depotetet e partiz demokratika, Albana Vokshi dhe Elda Hoti, vendimi është marë pas kërkesës e depotetve të partiz socialiste, të cilat i konsideronin dy kolege demokrate, si përgjekse për tensionet e shkaktuara në seansën e djeshme plenare në kuvend. Depoteti Albana Vokshi ka reaguar pas kërkesës e partiz socialiste për marë në masës disiplinore nda i depoteteve. Në postimin e saj në rritin social, Vokshi thekson se rama për vetë se urdoron në gratë që të firmosin vjedhi abuzim dhe korupcion, i urdron ato që të përjashtojnë edhe dy gratë deputete. Amnistia penale javën tjetër kalon e komisionin e ligjeve dhe më pas do të shkoj për votim në seans plenare, ku dhe duen 84 vota, por që partia socialiste nuk i ka. Ministri Drecis Ulsimanja la të kuptoj si disa nga propozimet të bërë nga partia demokratike do të pranohen duke marrë qëtu edhe votën e durë për këto projekt ligja. 
Amnistia Penale pritet të miratojt javën e ardhshme pas një dakurcimi mes majorancës dhe opozitës për të pranuar kërkesën për falin e 100 protestuesve nga 2018 a deri në 2020. Ministri Drejtësi Sulsi Manja tha se ka një qasje pozitive ndaj propozimit për lirimin nga akuzat të protestuesve që janë antike penale apo proces gjyqësor. Ne do ta përmbyllim javës që vjen këtë draft në Komisionin e Ligjeve e, e pasaj për seansën plenare ku do duhet sigurohet konsensus si i nevojshëm i votave për 84 votash me qëllim që amnistia të, të kalojë dhe të zbatot me njerë. Sigurisht që janë depozituar disa amendamente për draftin amnistis, amendamente ka ndërzuar dhe opozita dhe deputet të opozitus, i kemi marrë këto amendamente, do t'i konsultojmë edhe me Komisionin e Ligjeve, po edhe me majorancën, dhe javës tjetër do t'a kalojmë amnistin në, në Komisionin e Ligjeve më pas sancë. Manja foli edhe për ekstradimet e shqiptarve të nalluar jashvëndit, si pas ti, një pjesë e tyre nuk kanë bëritur në Shqipëri, për shkak të procedurave që ndjekin vëndet për katse. Gjdo arestim i eksponentve të saktuar të krimit i ashtë teritorit Republikës Shqipëris për logaritë të drecis shqiptare, është domen i Ministris Drecis dhe i organeve të drecis, i prokurorisë në rastin konkret. Jo gjdo uh, arestimi këture persone me qëllim ekstradimi, finalizohem pozitivisht, sepse ka një procedur të caktuar ekstradimi. Dhe prandaj, kjo është thelbi i veprindaris dhe i punës Ministris Drecis dhe i prokurorisë përgjithme apo i prokurorisë posaqme, është procedura në rastin e ekstradimeve, zbatimi me korekci i procedurës në rastin e ekstradimeve. Ju e dini që ne jemi palë në konventën Evropianet ekstradimeve dhe shumë për e këtyre bojnë bi bazën e konventës, por me një pjesë shtetë është kemi dhe marveshje ekstradimi. Finalizimi i këti procesi dhe i në ekstradimi dhe vënin në dispozicion të drecis shqiptare të eksponentve të saktuar krimit, është tërsisht pun e mirëfilt e Ministrisë Drecis e Prohisë Përgjishme dhe e Spakut. Kemi filluar procedurat për të gjithë personat që janë arestuar jashtë Shqiprije me qëllim ekstradimi. Ministri Drecis mori pjesë në një trejes diskutimi me bizneset në kuadrë të javës komtare ndërgjishësues e në mbrojtje të viktimave të krimit, nga data 15 dhe në 22 shkurt në vijim, do të jetë një javë ndërgjishësues e për mbrojtje në viktimave të krimit. Gjukata e posaqme kundur korupcioni dhe krimit organizuar ka pezulluar për një vit procesin gjyqësor, nda ishtë zëvëndës kërë ministit Arben Ametaj i akuzuar për shpërdorim dhe tyre në privatizimin e fabrikës Buka. Në seancën për aprakit e kësaj të premte, GKK tha sa Ametaj është në arati dhe ligjit dhe tyron shtyrjan. Gjukata e posaqme vendosi të pezulluar për një vit gjukimin e dosis për privatizimin e ish fabrikës o bukës në ngarkim të ish ministrit Arben Ametaj. Shka ku bë mëzgjetja ish gjyrtarit të lartë në mënyrë që të mënjoftohej për procesin da i ti me dyshimet se ka shpërdoruar dhe tyre në procedurat e privatizimit. Në seansën e kësaj të premtje, gjyrtari jetimit para prak e rion qela, ledzoj në sal edhe një shkres të Interpol që konfirmonte se deri më tani ish zëvëndës krye ministri nuk është gjetur. Redimisht dhe masa nda i ti ajo e arestit me burk nuk është ekzekutuar në këtë mënyrë procesi gjysor për dosjen buka pezullohet maksimalisht një vit. Dërsa policia urdhërohet të vjoj kërkimet për ametaj. Nëse kuj fundit nuk gjendet edhe pas 365 ditës, atë herë gjykimi si pas procedurës nisë të munges. Spak akuzon ametajn se ka vijuar me procedurat e privatizimit të ishë fabrikës të bukës dhe pse kishte një vendim gjyshësor që endalonte. Kjo është dosja e parë për izyrtaren që është dërguar në gjykat, tek sa e vion të jetë në nëhetim në një tjetër qështje për dyshimet se është përfshirë në pastrim parash, korupcion dhe fshejet të pasuris. Ta një uftoj të ndishni para shikimin e motit. Teritori Shqiptar për ditën e shtun parashikohet të përshkohet nga një moti që ndrueshëm me djel dhe vranësira të pakta kalimtare. Si pas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, dërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 grad Celsius. Era do të fri me një shpetësi mesatare 1 dhe i në 8 meter për sekund në drejtim jugor, qka do të bëj që të kryohen dhe algëzim me 2 dhe i në 3 bal. Dërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipëris do të jenë si vijojnë. Shkoder 6 dhe i në 15 grad Celsius Kukos 2 dhe i në 7 grad 
Peshkopi, Pes, deri në 11 grad Celsius, Tiran, 7, deri në 14 grad, Durës, 9, deri në 14 grad, Kavaj, 10, deri në 15 grad Celsius, Elbasan, 6, deri në 14 grad, Perat, 6, deri në 13 grad Celsius, Korç, 1, deri në 8 grad, Blor, 9, deri në 14 grad Celsius, Gjirokaster, 4, deri në 12 grad, Sarant, 6, te e në 12 grad Celsius. Teritori Kosovës për ditën e shtun parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me këthjelime dhe vransira kalimtare. Si pas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 1 grad Celsius, dërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 grad Celsius. Era do të fry me një shpetësi mesatare 1 te e në 3 meter për sekund në drejtim ju glindorë dërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete e kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 3, dhe në 11 grad Celsius. Podujev, 0, dhe në 9 grad Celsius. Skënderaj, minus 1, dhe në 10 grad. Pej, 4, dhe në 10 grad Celsius. Prishtin, 1, dhe në 10 grad Gjakov, 4, dhe i në 11 grad Celsius. Malishev, 4, dhe i në 11 grad. Gjilan, 1, dhe i në 9 grad Celsius. Ferizaj, 3, dhe i në 10 grad. Kacanik, 1, dhe i në 10 grad. Prizren, 0, dhe i në 10 grad Celsius. Të ndëruar teleshikua e së të drita televizion, kjo është e gjithka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë dhe akojmi në edicionet të tjera, dhe re atjerë mjërë të akofshem.